estrellas y después de mucha espera, por fin la que derrite con sus curvas y sensualidad. Y que hace temblar a todos con su maldad, llegó el sueño imposible de muchos. La estrella de perfume de Gardenia, modelo y actriz, la espectacular venezolana Marjorie de Sousa. Los 10 concursantes de Mira Quién Baila, que más adelante van a darnos una probadita de lo que son capaces de hacer aquí en la pista. Oh. Se integra Marjorie Ay. de Sousa. Marjorie, ¿cómo te sientes? Ay, Nerviosa. ¿Por Pero qué? Claro. Ay, porque sí. Pero Siento cojillas que... en la paz. Pero si tú has hecho perfume de gardenia, has bailado enfrente de un espectáculo. Sí, pero siempre, en siempre es algo diferente y, y yo creo que todos, por mucho público que se enfrente en cada show y todo, eh, son emociones nuevas. Gracias. No, yo Estoy sé muy que, contenta. Aparte que la gente, yo sé que la gente está esperando. Claro. La gente está esperando verte, evidentemente. Los caballeros también. Y... Ustedes no votan, ustedes no votan. Te sientes, te sientes. Lo que yo decía, hay tres villanas. Ya basta de vuelta, basta de vuelta, basta de vuelta. Yo no doy la vuelta. No. Yo decía hace un ratico que aquí hay tres villanas de novelas. ¡Ay, Dios, qué susto! ¿Tú te vas a portar bien o te vas a portar mal? Porque escuché que habías dicho en una cena hace poco que tú traías tu venenito para repartirlo. En hey, mira quién baila. ¿A quién le vas a dar una probadita de ese veneno? Kendra sale de vez en cuando. Eso ah. fue... Ay, mentira, mentira. No, no, no. Eh, lo bueno de este programa es que creo que van a poder conocer un poco de cerca a lo que somos nosotros como seres humanos, personas normales, y va a ser muy bonito, eh, tenemos un gran equipo, la verdad, hay una muy buena energía y nos, tenemos poco tiempo, pero lo hemos pasado bien y sé muy que bien, nos vamos a llevar bien. bien. Bueno, así a empiezan ver. siempre. No, no pero, 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 pero mira, es muy, a veces se pelean, a veces, a veces se pelean, se pelean por, se pelean por la nacionalidad y, y es muy gracioso, gracias a ustedes, al público, no. pero, pero, hay que aclarar. Estamos compitiendo para lo mismo y son nuestras fundaciones, así que el que gane Marjorie. se lleva un gran regalo, de verdad. Es, no, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto, pero generalmente, generalmente las mujeres se pelean por la envidia natural de las mujeres, que ese vestido Ay, es más bonito, no, no, porque le hiciste la escote ya es aquí, y yo porque esta coreografía, porque este bailarín, porque esto, porque lo otro. No que los hombres no se peleen, pero las mujeres suelen ser más... Mira, 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 te estoy ayudando, amiga. Hello. Y te embarras tú no, sola. No, hombre. No, mira, la verdad es, es, un, es un equipo muy tranquilo. Eh, Amaliani, por si ya nos quieren enguerrillar, pues no. no. No, la o sea, conozco desde existe, México aquí estamos. Y, y es una tipaza, luchadora, trabajadora, Muchos la admiro son. y la respeto. Ahora, Muchos hombres, Muchos hombres se olvidarían verla a ustedes dos peleando. No, les encantaría la guerra del lodo. <risa> de, guerra del lodo. Pero que ciudadanos no se les ocurre la guerra del lodo aquí, ¿no? no, no. Nelson, toma nota, Ay, guerra del lodo. Sí, la no. guerra del lodo. Yo, 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 yo. Ahora digo, quiero contarles, quiero contarles. En la cima de su carrera artística, acompañamos a Marjorie de Sousa en una de sus exitosas presentaciones de la obra Perfume de Gardenia. Pero 
hay algo que hace llorar a esta bella concursante. Ay, ¿Saben qué? Ay, estoy susta. ¿Por qué? No. Porque obviamente mira quién baila. Voy a cumplir, por decir así, otro de mis grandes sueños. Yo creo que era el primero que tenía que era ser bailarina profesional, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué aceptas este reto? Es un reto, es algo diferente. Espero que, que, que me apoyen el Team Marjorie. A nosotros te hemos traído un pequeño regalo que queremos que escuches. Oh, my God. Oye, Mayu, ya sé que estás pasando por, por un momento difícil pues, porque estás lejos de nosotros, de, de mamá, de papá y de mí. Eh, te doy mi apoyo, al igual que mamá y papá. Sé que me extrañas a mí para pelear un ratico. Eh, eh, te deseo lo mejor en este nuevo reto. Mira quién baila. Eh, y te amo mucho. Queríamos traerte a tu hermano, que sé que es muy importante en tu vida. Uy, tú sabes lo difícil que es. Obviamente estar en un lugar donde, donde no tienes a tu familia y disfrutar este triunfo con mi mamá y dedicárselo, que lo pueda ver mi papá y mi hermano, son mi vida y son, yo creo que son la base y por ellos, por ellos estoy, por ellos retiro y... De todo eso que dijo tu hermano, eh, para pelear. Exacto. Eso es cierto. A la semana ya estamos todos. ¿Tienes algún ritual? Quiero que vean, por favor. Ay, Dios mío. ¿Quién es? Nuestra la Virgencita. Virgencita de Guadalupe. Le pedí que me adoptara. Y de verdad que ha hecho cosas maravillosas. La amo con mi vida. ¿Es parte de tu ritual? Sí, siempre. Siento que si no lo hago, no me va a ir bien. Y salí tarde a la escena. Gardenia tiene que regresar al Pero escenario. Los invito a que me acompañen en todo esto, en toda esta locura maravillosa llamada teatro. La gente tal vez no sabe, pero llegar a lo que ustedes hacen requiere mucho sacrificio y requiere mucha separación familiar de ustedes. Sí, eh, fue una, eh, bueno, ha sido eh, una época maravillosa. Dios ha sido de verdad muy, muy hermoso y generoso conmigo. Y sí ha sido difícil porque me tocó una temporada de cosas hermosas que quiero compartir con las personas que más amo, que son, que son mi papá, mi mamá y mi hermano, que son lo único que tengo no y puedes. mis perros. Claro. Y, y no, no podía. Puedes. Entonces, el día del estreno de, de la obra, yo decía, wow, soy la protagonista de un musical tan importante, Diosito, gracias, y, y no estaban ahí. Claro. Yo decía, wow. Y esta es la historia de todos los latinos que estamos separados de nuestras familias acá, que es lo que más nos duele, que alcanzamos aquí el sueño americano pero no están ellos para compartirlo con nosotros y eso es lo que se refleja en tu mirada y en esas lágrimas que estás derramando ahora. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos los hispanos que estamos aquí separados de tu familia. Te queremos. Con bueno, vamos a hacer una pausa. No se muevan porque al regresar en el Conde les advierte a las estrellas que no se confíen porque están guapos. Así es, y sabrán quién es el ganador del concurso. Hola, Leisha, que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Pero llegó la hora de la verdad. Dicen que Ninel Conde no tendrá compasión con los nuevos concursantes, con ninguno. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, Dios mío, por escuchar mis plegarias. Y también dicen que el bombón va a pasar de ser una jueza de hierro y ella advierte que no se confía en los bonitos. Oh. Y hay mucho bonito aquí. Mm. Efectivamente llegó el gran día y qué mejor manera para eh, seguir con este gran especial que con la juez Bombón. Muy contenta, muy emocionada, Vero, la verdad, de disfrutar y vivir esta aventura, esta experiencia. Una aventura que vive ahora del otro lado de la pista. A mí ya me tocó estar del otro lado de, de la barrera, me tocó estar en, en un concurso de canto y baile. Al haber sido parte 
eh, me tocó vivir pues ciertas cosas eh, injustas, la verdad, ¿no? Y, y sé el esfuerzo que representa el poder eh, aprenderte una coreografía. Es... ¿Va a ser una juez dulce, una juez de chocolate? ¿O va a ser una juez también eh, dura, que de repente les va a exigir? ¿Cómo, cómo va a ser, Nine? Mira, yo creo que tenemos, bueno, por la parte de Bianca Marroquín, que es la parte como teórica, ¿no? La técnica. parte técnica, exactamente. Mm -hmm. Y del otro lado tenemos a Horacio, que es la parte dura, la parte un poquito fuerte. Este, yo... Malvada, malvada. Exacto, yo creo que voy a ser como una especie de mediadora, una especie de eh, juez objetiva. Y ya está más que preparada para controlar al terrible Horacio. Era un codazo, un cachetadón, si es necesario, no, no es cierto, pero, pero pues bueno, tratar de, de, te repito, de mediar y de, y de ser objetiva. Este, y bueno, Horacio, él es así y él no creo que cambie porque yo le diga, ¿no? Pero tratar de, de buscar el lado, el lado B, ¿no? De, de, del asunto. Agárrense, chicos, que el bombón va para allá. Pero antes, les envía este mensajito. Pedro Moreno, ya tiene un plus que es ese, ese ritmo que llevan en la sangre, que lo aproveches, que de verdad no te consigues eh, de que eres un, un chico muy guapo. O sea, Johnny es nada más cuestión de que, de que recuerde todos sus conocimientos, los aplique en la pista y, y, y pues le, le, le eche ganas, le eche jícamo, le eche chispa. Malillani Marín también, pues por ser cubana, traes esa sangre de charachera y con, con mucha caden cadencia. Entonces aprovechalo, disfrútalo y divierte. Marjorie de Sosa, eres una mujer, sabes, espectacular. Lo más importante de ti es que tienes un ángel muy especial que tienes que aprovechar. Blandita monja, yo tú eres una mujer que es cantante, sabes que hay que transmitir a través de la voz y de igual manera hay que transmitir en el baile y lo vas a hacer muy bien. Dacita, my love, sabes que bueno. No te achiques porque tú sabes que eres talentoso, a pesar de que hay grandes figuras compitiendo al lado tuyo, tienes con qué y pues bueno, demuéstranos que, que así como cantas bailas. Graciela Beltrán, bueno, pues eres una mujer muy trabajadora, también eh, se enfrenta a los retos y que no sabes vibrar en esa pista. María Elisa Camargo, sabes que, bueno, sé que tienes esa chispa. Siempre ha sido una mujer muy, muy brillante, una mujer que siempre está eh, sacando una energía sobrenatural, siempre muy arriba. Entonces, todo eso que tú tienes, utilízalo en la pista. Manny Manuel, pues yo creo que al dedicarte a la música del merengue, tienes una gran ventaja porque es una... Pues, pues queremos verte en otra faceta, queremos que nos muestres qué traes ahí. Chicos, ¿y qué les pareció el mensaje que le mandó a cada uno la nueva jueza que se integra Mira Quién Baila? Malillani, ¿qué te pareció? Este, creo que nos vamos a divertir mucho y lo vamos a pasar espectacular. Y Marjorie, ¿qué te pareció el mensaje de Ninel? Gracias. De, no, no he tenido la oportunidad de conocer a Ninel de cerca. Me han hablado muy bonito de ella. La conocí hace poco en, en Perfume de Gardenia. Gracias por ir. Y vamos, esto es una aventura, es un, es un barco y vamos todos navegando. Vamos a ver... ¿Qué rumbo, toma, ¿Qué rumbo tomamos cada uno de nosotros? Hay que, hay que, hay que bambonearse. Y a ver cómo, pista, ¿cómo, se, ¿cómo se mueve ese barco, nene. Es importante que este cómo año este las reglas cambian. Porque sí. este año los votos van a ser por llamadas telefónicas, tienen una hora, pero ya los votos de texto no van a ser sino por Twitter. Twitter. Por Twitter van a ser los votos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ustedes creen que la gente debe votar por cada uno de ustedes? Graciela, por ejemplo, ¿por qué crees que la gente debe votar por ti? Bueno, porque... Soy la mejor. ¡Epa! ¡Ay, los amo, los amo! Mis amores. Johnny, tienen mi voto, yo les digo, tienen mi voto. Eh, fíjate, Pero yo le voy mejor. a dar mis 15 segundos al Daza, venga. Oh, ¡Qué generoso! No. Daza. Bueno, es muy, muy difícil hablar de uno solo, ¿no? Decir por qué voten por mí. Yo creo que la gente va a decidir eso. Yo algo sí le voy a regalar yo siempre. Hacerlo con el corazón al y público entregarlo. no se le engaña. Eso Así, te, ellos, ellos van a ver aquí. Pues yo te diría que por mí deben de votar porque yo estoy bailando por una causa que me, que me, que me compromete mucho, que, que es la fundación de leucemia y, y, y linfoma. Por eso yo creo que yo... Debo... María Elisa. <risa> Cuéntanos, María Elisa, tú por qué la gente tiene que bueno, votar. Bueno, yo tengo una familia de amiguis y de pichones divinos que los amo, pero los invito a que voten por mí solamente si les gusta lo que hago, porque de verdad yo se la voy a meter toda. <risa> ¿Y por qué la gente tiene que votar? No, pues me, mi voto va para Yolandita ya. En... Y no, que la gente se divierta y que vote porque, por el que realmente crea que lo merece. Así que... Mane de la Parra, ¿qué piensa? A ver, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué? Ya, eh, no, pero yo estaba libre de pecado. Te toca 
Vamos no, por edades. Bueno, no, yo, yo porque creo que estamos los latinos aquí y estamos presentes en este país haciendo que las cosas cambien desde políticamente hasta socialmente. Somos todos unidos y creo que hay que apoyarnos entre todos. Eso es lo, es lo que vamos a ganar. Todos. Y tú, Manny, pero por mí deben de votar, pues obviamente cuando la haga bien, pero por un guerrero puertorriqueño que resurge como el ave fénix y obviamente por mi garganta, mi voz que representa a la República Dominicana a través del merengue. ¿Usted